বিসমিল্লা রহমান রহিম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এবং বাংলা পৃথিবীর দর্শক শ্রোতা আপনাদের সশ্রদ্ধা সালাম এবং আপনারা যেখানে বসে আছেন না কেন আমরা আপনাদের এখানে প্রতি রাত্রে আপনাদের সামনে হাজির হই তদ্রুপ আজকেও হয়েছে আজকে আমাদের যে টপিক তা হলো বর্তমান অর্থনীতি ও তরুণ সমাজ অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশ যে অর্থনীতি কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের ঈর্ষণীয় যে আমাদের একটি ফসল বা আমাদের সৌভাগ্য তা হলো বিরাট তরুণ সমাজ এটা আমি অনেক সময় দেখেছি যে বিশ্ব যদি ইউরোপ দেশ মিলেও তাদের যতটা না ইয়াং এনার্জেটিক আছে তার চেয়ে অনেক বেশি আছে বাংলাদেশ এই এনার্জিটাকে কাজে লাগানের স্বার্থেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং আশা করছি আগামী বিশ বছর পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে যদি ঠিক সেই ধরনের একটি লিডারশিপ আমরা পাই বা লিডারশিপ যেভাবে আছে সেইভাবে আমরা চলতে পারি তাই আজকে যে আলোচনায় আলোচনা আমরা চলে আসবো কেন তিনজন ব্যক্তিত্বকে আমরা স্টুডিওতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছি আসুন তাদেরকে আপনাদের সামনে পরিচয় করে দিই আমার ডান দিকে যিনি আছেন হাফেজ আহমেদ মজুমদার চেয়ারম্যান বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন সোসাইটি মজুমদার ভাই ভালো আছেন ধন্যবাদ আমাদের মাঝখানে যিনি আছেন আপনাদের সবার খুব পরিচিত খুব প্রিয় ব্যক্তিত্ব আমাদের সাড়ে তিন কোটি ব্যবসায়ীদের মধ্যমণি ছিলেন সেই আব্দুল মতলুব আহমেদ চেয়ারম্যান নিটুল গ্রুপ ভালো আছেন ভাইয়া জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সর্বডানে যিনি আছেন জামাল উদ্দিন মহাপরিচালক মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জামাল ভাই নিশ্চয়ই ভালো আচ্ছা ধন্যবাদ আমি প্রথমে আসব আমাদের যে এফ বি সি সাই সাবেক সভাপতি ছিলেন অর্থাৎ ইমিডিয়েট আমাদের পাস প্রেসিডেন্ট তো মাত্র ভাইকে এই কারণে আসবো এখনো আপনার লুকিং আমার মনে হয় যে ইয়াং এনার্জেটিক ম্যান এবং তরুণ সমাজ কেন যেন আপনি আমি রাখতে চাচ্ছি তরুণ সমাজের মধ্যে তো আমাদের যে এই বিশাল তরুণ সমাজ যে খুব সম্ভাবনা যে আমাদের সেক্টরটা এবং আমাদের অর্থনীতি এখন ঈর্ষণীয় পর্যায়ে এবং অনেক দেশ আমাদেরকে তারা তোয়াক্কা করে চলছে এবং আমরা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছি প্রতিটা সূচকে কিন্তু ঊর্ধ্বগতি এই ঊর্ধ্বগতিকে টিকে রাখার জন্য এবং আরও কিভাবে আমরা পৃথিবীর মানচিত্রে সম্মানজনকভাবে পৌঁছতে পারি আমাদের তরুণ সমাজকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাতে পারি প্লিজ হ্যাঁ বাংলাদেশের যে সম্ভাবনাময় আপনি যে বললেন ইউ অ্যাপসোটলি কারেক্ট কারণ বাংলাদেশের যে রেট অফ গ্রোথ এটা পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে ঊর্ধ্বে এবং অ্যাজ পার ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক রিপোর্ট সাতের উপরে এখন বাংলাদেশে ইজ ওয়ান অফ দ্য ফিউ কান্ট্রি যারা রিচ করতে পারছে এখন আমাদের সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে যে আমাদের ডেমোগ্রাফি যদি আমরা দেখি যে থার্টি ফাইভ থেকে থার্টি সেভেন এরকম যে এজটা যেটা মোস্ট প্রোডাক্টিভ এজ যাকে বলা হয় সেখানে কিন্তু আমরা প্রায় ষাট থেকে সত্তর ভাগ আমাদের পপুলেশন কিন্তু এই এজে রয়েছে এখন চায়নাও কিন্তু একসময় এরকম ছিল তখন তাদের যে একটা চিন্তাধারা ছিল যে হাউ টু ইউটিলাইজ দিজ হ্যান্ডস আজকে বাংলাদেশের কিন্তু এইটাই হলো সবচেয়ে বড় আমাদের লক্ষ্য যে এই ডেমোগ্রাফিকে কি করে আমরা কাজে লাগাতে পারি আজকে যদি দেখি আমাদের এডুকেশন সিস্টেম সেটা সেই আগের ব্রিটিশ আমলের ছিল যেখানে আমাদের হাইয়েস্ট আকাঙ্ক্ষা ছিল একটা বড় কেরানি হওয়ার সেই জন্য কিন্তু আমাদের এডুকেশন সিস্টেম কিন্তু নন টেকনিক্যাল ছিল আজকে শুধু টেকনিক্যাল না সেটা হলো আজকে কারেন্ট টেকনিক্যাল যে ডেভেলপমেন্ট আছে সেটা নিয়েও কিন্তু আমাদের এখন নতুন চিন্তাধারা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত শেখ হাসিনা উনি কিন্তু বিগত কয়েক বছর থেকে এই টেকনিক্যাল এডুকেশনের জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য উনি অনেক কাজ করছেন এবং বাজেট একটা অংশ কিন্তু এখানে দিচ্ছেন কিন্তু তারপরেও এটা এখনও ইমপ্লিমেন্টেশন সেভাবে হচ্ছে না সেই জন্য আমি মনে করি এই তরুণ সমাজে যদি অ্যাডভান্টেজটা আমাদের নিতে হয় তাহলে ওদেরকে এই সনাতন ধরনের এডুকেশন থেকে সরিয়ে তাদেরকে জব ওরিয়েন্টেড এডুকেশন দিতে হবে এবং কোনো জব কোনটার চেয়ে কম অংশে মানে এটাকে লো পেইড কিংবা এটা নিচে দিয়ে তাকায় থাকবো তা হবে না প্রতিটা জবই কিন্তু ভালো আপনি যদি আজকে নিউ ইয়র্ক বা আমেরিকা দেখেন একটা ট্যাক্সি ড্রাইভারের বেতন ইজ হায়ার দেন এ ব্যাংক ম্যানেজার এবং তাদের কেউ কোনো নিচু দিকে তাকায় না আমাদেরকেও মাইন্ডসেট চেঞ্জ করতে হবে প্রত্যেকে মেশিনে কাজ শিখতে হবে প্রত্যেকে কাজ জানতে হবে এবং কাজের মাধ্যমে দেশকে গড়তে গড়তে হবে ধন্যবাদ আসবো আপনার কাছে আমি আসবো জামাল উদ্দিন সাহেবের কাছে এই কারণে আসবো যিনি 
বলছেন আমাদের মাতলব ভাই যে এই যুব সমাজ আমাদের চালিকা শক্তি এই যুব সমাজ ঈশ্বরীয়ভাবে আমরা যদি কাজে লাগাতে পারি যেটা আমাদের বৃহৎ একটি দেশ চায় না কাজে লাগিয়েছে কিন্তু আমার যেটা প্রশ্ন আপনার কাছে এই সুন্দর তরুণ সমাজ কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে ঘনে খাচ্ছে কিসের মাধ্যমে বিভিন্ন ড্রাগস বিভিন্ন নেশা জাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে এবং সেই মহাপরিচালক আপনার মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আপনার কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা প্রাপ্তি কি হবে যাই না বাট প্রত্যাশা আমাদের অনেক যে এই যুব সমাজকে সুন্দর পথে চালানোর জন্য তাদেরকে এনার্জেটিক করার জন্য তাদের মাধ্যমে প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানোর জন্য আমাদের যে কাজ করা দরকার তাদের বাঁচানোর জন্য তো আপনার তরফ থেকে আপনার দপ্তর থেকে কি কি দায়িত্ব পালন করছেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট যেটা সেটি ম্যাক্সিমাইজ করার জন্যই সরকারের সকল মেশিনেরই কাজ করে যাচ্ছে আপনি আমি যদি প্রাসঙ্গিকভাবে বলে ফেলি যে স্থানীয় সরকার পল্লী ইউনিয়ন সমবায় মন্ত্রণালয় এখন বিরাট একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে একটি বাড়ি একটি খামার আসলে এই যুবশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্যই আমাদের যুব ক্রীড়া উন্নয়ন মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে যুবকদের উন্নয়নের জন্য তাদের নানাভাবে প্রশিক্ষিত করছে আমাদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে যুবশক্তিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করছে এবং যুবকদের বিপদগামী হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে যেন আমাদের যুবশক্তি কোনোভাবেই বিপদ না যায় এবং এটি জানবেন যে আমরা মাদক উৎপাদন কিংবা মাদক রপ্তানি করি না কিন্তু মাদকের ভোক্তা হয়ে গেছি কোনো না কোনোভাবে কারণ আমাদের অবস্থানটাই মানে ভৌগোলিক অবস্থানটা এমন একদিকে রেড গোল্ডে গোল্ডেন ক্রেসেন্ট একদিকে গোল্ডেন ট্রাঙ্গেল এই এই দুই গোল্ডেনের মধ্যে পরে আমরা একেবারে মাঝখানে মানে স্যান্ডউইচ হয়ে যাচ্ছে স্যান্ডউইচ হয়ে যাচ্ছি এই ফল হচ্ছে এটা ওখান থেকে আমাদের ট্রানজিট রুট হয়ে গেছে মাদক এখানে অনুপ্রবেশ করছে বিশেষ করে আমাদের পাশের দেশ মিয়ানমার থেকে অতি সম্প্রতি যেভাবে অ্যামফিটামিন ট্যাবলেট যেটাকে ইয়াবা নাম বলা হয় এত বহুল পরিমাণে প্রবেশ করছে যে আমরা আসলে খুব শঙ্কিত হয়ে পড়ছি তবে হ্যাঁ আসার দিক এটি যে এ ব্যাপারে সচেতনতাও তৈরি হচ্ছে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রথমত আমরা চাচ্ছি যে এটার সাপ্লাই যেন রিডাকশানের দিকে আমাদের কার্যকর ভূমিকা যেন আমরা পালন করতে পারি এই জন্য এনফোর্সমেন্টের দিকটা আমরা স্ট্রং করার চেষ্টা করছি বিশেষ করে সরকারের বিভিন্ন বাহিনীকে সাথে নিয়ে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যত মাদক ব্যবসা আছে তাদের তালিকা করে তাদের ওখানে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে হানা দিচ্ছে এবং শুধু তাই নয় তাদের জীবনকে অস্থির করে তোলার একটা পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি যারা মাদক ব্যবসা করবে তারা স্বস্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে না তাদের মানে সুখকর কোনো জীবন আমরা রাখবো না এই ধরনের একটা পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি হয়েছে কার্যকরী হচ্ছে আমি বলি গত পরশু আমরা গত পরশু যে এই একটা অভিযান করেছি যেন মানে ক্যাম্পে আপনারা জানেন এটাকে বলা হয় মাদকের হাট ওখানে আমরা আমি এই প্রথম একজন মহাপরিচালক হিসেবে এই মানে অভিযানে অংশগ্রহণ করেছি আচ্ছা ওখানে ওই আমি আমরা গিয়ে মাদক সন্ত্রাসী সবচেয়ে কুখ্যাত সন্ত্রাসী তার নাম হচ্ছে পঁচিশ তাকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছি পঁচিশ পঁচিশ আচ্ছা তাকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে শুধু তাই নয় ওখানে আমরা ইয়াবা উদ্ধার করেছি ওখানে আমরা জাল নোট মানে জাল টাকা উদ্ধার করেছি এভাবে আমরা আমাদের কার্যক্রমগুলো চালিয়ে যাচ্ছি এখন মানে বাংলাদেশে আগামী এক সপ্তাহ ধরে যৌথভাবে বিভিন্ন বাহিনীর র্যাব আচ্ছা মহাপরিচালক আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি আপনাকে যেখানে আপনি গিয়েছেন পঁচিশ যার মাধ্যম বললেন যে সে মহা সন্ত্রাসী সেখানে কোনো রাজনীতিক ছত্র সায়সে কি ছিল না মানে আমরা কোনো রাজনীতি এখানে উপলব্ধি ছত্র ছায়া এসে যদি ছত্র ছায়া থাকতো তাই ছায়া দেওয়ার জন্য আমার সামনে কেউ এসে দাঁড়াতো কই কাউকে তো আমি খুঁজে পাইনি সুতরাং এই যে কথা বলা হচ্ছে আসলে মানুষ কোনো না কোনো অবলম্বন সামনে আনার চেষ্টা করে তাকে নিজকে রক্ষা করার জন্য আমি মনে করি সন্ত্রাসী সন্ত্রাসী মাদক ব্যবসায়ী মানে কথা আসে তো যে যেমন কক্সবাজারে এমন একজন ব্যক্তিত্ব আছেন যে সবাই চিনে জানে সে একটা রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত আছে এবং আইন প্রণয়ত একজন সে তো সেও নাকি এই ব্যবসার সাথে জড়িত এটাকে কিভাবে আমরা সুনির্দিষ্ট যদি তথ্য প্রমাণ থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব কিন্তু এই কিন্তু আমি আমি বলি গত দু সপ্তাহ আগে 
টেকনাফে আমাদের অধিদপ্তর বিভিন্ন বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেছে ওখানকার প্রখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী যার তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী সাইফুল করিম খুব নাম করা মাদক ব্যবসায়ী তার ঘরে আমরা তল্লাশি করেছি আপনি যার কথা বলছেন তার ভাই একজন ওনার ওনার ভাই ওই ভাইয়ের ঘরে আমরা তল্লাশি করেছি যদিও ওখান থেকে তেমন কিছু উদ্ধার হয়নি কিন্তু আমরা এই অভিযানের মধ্য দিয়ে একটা বার্তা তাদেরকে দিতে চাই বার্তা দিতে চাচ্ছি যে আপনি যতই শক্তিশালী হন না কেন আমরা আপনাকে রেহাই দেব না ছাড়বো না গুড হ্যালো জি ধন্যবাদ আপনাকে আসবো আবার আপনার কাছে এখন মজুমদার ভাই জি বলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ তো আপনি নিশ্চয়ই ভালো আছেন এবং চেয়ারম্যান আপনার বাংলাদেশ রেস ক্রিসেন্ট সোসাইটি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপারে আপনাদের অনেক অবদান আছে তো আপনার মাধ্যমে আমাদের যে যুব সমাজ আর বিশেষ করে এই যে সমাজের মাধ্যমে আমরা দেশকে দুই হাজার একুশ সালে মধ্যমায়ের দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের যে ভীষণ এই ভীষণের ব্যাপারে আমরা এই যুব সমাজকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি এমন একটা সাবজেক্টের অবতরণ আজকে আপনি করেছেন যেটা ঘরে ঘরে আলোচিত হচ্ছে এবং এর ইম্পর্টেন্স এমন সর্বমহল এটা স্বীকৃত আজকে যে আমাদের বিরাট জনসংখ্যা একদিন বেশি দিন আগের কথা না এইটাকে আমরা একটা অভিশাপ মনে করতাম মনে করতাম এটা একটা লাইবিলিটি কিন্তু আমরা এখন বুঝতে পেরেছি নিজেরা বুঝতে পেরেছি পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পেরেছে যে দিস ইজ নট এ লাইবিলিটি দিস ইজ এন এসেট কিন্তু এসেট বলেই এখানে শেষ করলে চলবে না এসেট হতে হলে এই সংখ্যাকে তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে সেটা জেনারেল শিক্ষা হোক কারিগরি শিক্ষা হোক শিক্ষিত হতে হবে শিক্ষিত না হলে এই জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি মানুষ লাইবিলিটি আর শিক্ষিত হলে প্রত্যেকটি মানুষ এসেট শুধু যে এই জনসংখ্যা ইয়ে যদি আমরা শিক্ষিত করে তুলতে পারি তাহলে বাংলাদেশ ইজ বাই ফার আমার আমার যে কোনো হিসাবে হোক না কেন এর চেয়ে বেশি রিসোর্সফুল কোনো দেশ আর পৃথিবীতে নাই বাংলাদেশ বাংলাদেশের মতো এত রিসোর্সফুল হিউম্যান রিসোর্স ইজ আমরা যদি ট্যাপ করতে পারি এই রিসোর্সটাকে তাহলে এত রিসোর্সফুল কান্ট্রি পৃথিবীর দ্বিতীয়টি নাই রিসোর্স এখন ট্যাপ করার কথাটা বলছি আমার পায়ের নিচে হয়তো এক কিলোমিটার নিচে অয়েল আছে ট্যাপ করতে যদি না পারি তো ইজ ইউজলেস টু বি আমার এই যে বিরাট জনগোষ্ঠী যেটা বিরাট ইয়ে তাদেরকে যদি আমরা শিক্ষিত করে তুলতে পারি তাহলে ট্যাপ করতে পারলাম সেই রিসোর্সটাকে তো সেই রিসোর্সটাকে ট্যাপ করতে হলে শিক্ষার দরকার লাকিলি ফর আস এখন বাংলাদেশে একটা বিরাট শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে যে বিপ্লবের জন্য আজকে আমরা এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি এই বিপ্লবকে যদি আমরা ধরে রাখতে পারি এই বিপ্লবকে যদি আমরা ত্বরান্বিত করে নিতে পারি এবং সঠিক নেতৃত্বের মধ্যে যদি কাজ লাগাতে পারি তাহলে আর আমাদের পিছনে পেরিয়ে থাকা পারার কোনো অবকাশ নাই উই আর গোয়িং টু কংকার দি হোল ওয়ার্ল্ড নট উইথ গানস নট উইথ বুলেট বাট উইথ আওয়ার জ্ঞান প্রযুক্তি অ্যান্ড এভরিথিং সমস্ত পৃথিবীর মানুষ সেই দিকে তাকিয়ে আছে আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করছি ওনাকে যে আজকে আমাদের প্রায় বিশ লক্ষ ছেলে মেয়েরা বেরোচ্ছে প্রতি বছর প্রতি বছরে ওয়েল এডুকেটেড ওয়েল এডুকেটেড কিন্তু ইফ ইউ লুক এট দি জব মার্কেট আমরা কিন্তু দুই লাখ সোয়া দুই লাখের বেশি তাদেরকে কিন্তু অ্যাবজর্ব করতে পারছে না এখন ইয়াং ছেলে মেয়েরা যখন এডুকেটেড হয়ে যায় তাদের কিন্তু ভিতরে একটা আকাঙ্ক্ষা গ্রো করে তারা এসপায়ার করে যে আমি এইটা হতে চাই ওইটা হতে চাই যখন এটা ইয়াং মাইন্ড এডুকেটেড হয়ে যায় তখন তার কোনো গতি না দেখে তখন কিন্তু আনএডুকেটেড আনএমপ্লয়েড এডুকেটেড ইউথ বিকাম লাইক এ টাইম বম যার জন্য আমরা সবসময় সরকারকে অ্যাডভাইস করছি যে আজকে যদি ছয় বিলিয়ন ডলার আমরা খরচা করি বিদেশি লোককে আমাদের মেশিন টেশিন চালানোর ব্যবস্থা করতে তাহলে আমাদের এই লোকগুলোকে আগের থেকে বা ইয়াং ছেলে মেয়েদেরকে আগের থেকে আমরা যদি টেকনিক্যালি সাউন্ড করতে পারি তাহলে ওই ছয় বিলিয়ন ডলারও বাঁচে আর আমার এই ছেলে মেয়ে যার জন্য আমি আবারও আজকে বাংলা টিভির মাধ্যমে সরকারের কাছে অ্যাপিল করব যে আমাদের টেকনিক্যাল এডুকেশন সত্তর ভাগ ছেলে মেয়েদেরকে দিয়ে দেওয়া উচিত ক্লাস এইট থেকে শুরু করা উচিত এবং ক্লাস ইলেভেন থেকে সত্তর ভাগ চলে যাবে 
টেকনিক্যালি এডুকেশন যেটা আমাদের দেশে কাজে লাগবে সেটা কৃষি যন্ত্রপাতি হতে পারে একটু আমার একটা আমার একটা নির্দিষ্ট অভিমত আছে এখন তো ব্যক্তিগত যদিও সেটি হচ্ছে যে মানে সরকারের কি আইপিএল আমরা করব কেন এই যে বড় বড় কর্পোরেট হাউসগুলো তাদের দায়দায়িত্ব কি আরেকটু সম্প্রসারিত হতে পারে না টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনগুলো কি তাদের হাত দিয়ে গড়ে উঠতে পারে না তারা কি এই ব্যাপারে ইনস্টিটিউট করতে হলে তো পারমিশন লাগবে সরকার পারমিশন না দিলে কিভাবে করব না পারমিশন দিতে হবে না কোনো কারণ নাই না আমরা চাচ্ছি যেমন আমি হোটেল রেস্টুরেন্টের সাথে জড়িত আছি আমাদের এখানে আনস্কিল লেবার আছে এদেরকে স্কিল করার জন্য বহুবার চেষ্টা করেছে চাচ্ছি যে আমাদের স্কিল করার জন্য সেই ধরনের টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশন আমরা করব যেটার মাধ্যমে তাদেরকে আমরা সব মানে স্কিল লেবার করব আমাদের দিচ্ছে না এখনো দিচ্ছে না এই যে বিষয়টা সেটা আমার কাছে একটু কেমন যেন লাগছে কথাটা কারণ আমি এই জন্যে বলছি যে মানে সরকারের মানে অনুমোদন নিয়েই বেশ অনেকগুলো ইনস্টিটিউশন তো গড়ে উঠেছে তো উনি তো অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন আমাদের সিলেটে আমি উনি ওনার বেশ কিছু এখন টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশন করার জন্যে যে মানে আপনার উপযুক্ততা যেটা আপনার মানে প্রিরিকুইজিট যেটা সেটা আমাকে আমি দেখাচ্ছি কি না আমি ফুলফিল করছি কি না আমি বলছি কি না যে আমার এই জিনিস আছে আমি সক্ষম আপনার সক্ষমতাটা যদি আপনি সরকারের কাছে তুলে ধরতে না পারেন তাহলে সরকার তো অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে একটু হেসিটেন্ট হবে আমি একটু এখানে সাপ্লিমেন্ট করে দিই জি হোয়াট হি ইজ সাজেস্টিং যে ওয়াই নট প্রাইভেট সেটা শুড কাম আপ এক্স্যাক্ট উইথ টেকনিক্যাল এডুকেশন আপনাকে মনে রাখতে হবে যে যে কোনো জিনিস একটা দেশে ডেভেলপ করতে গেলে আগে সরকারের একটা চিন্তা ধারা লাগে যেমন আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি যখন আমরা ডেভেলপ শুরু হয়েছিল তাহলে সরকার মনে মনে ঠিক করেছিল এদেরকে এটা সাপোর্ট দিতে হবে এখানে সরকার মাস্ট মেক এ ক্যারিয়ান কল যে ঠিক আছে তোমরা কারা কারা করতে চাও আসো তোমাদের আমি ইজি করে দিচ্ছি যেমন আমাদের এক্সপোর্টে আপনারা করেন ইনসেন্টিভ দেন দিজ আর সামথিং লাইক দ্যাট আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এডুকেশন বা আপনি নাইনটি পার্সেন্ট এডুকেশন আপনি নর্মাল রেখে আপনি যদি বলেন তোমরা আরও অ্যাডিশনাল ক্যাপাসিটি গ্রো করো তাহলে কিন্তু আবার এক্সট্রা হয়ে যাবে সেই জন্য আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে এডুকেশন সিস্টেমটাকে আপনি সেভেন্টি থার্টি করে আপনি এগিয়ে যান এবং সরকারের যেসব স্ট্যাবলিশমেন্ট রয়ে গেছে সেইখানেই আমরা পার্টিসিপেট করব না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আমাদের মানে বর্তমান সরকার একটা শিক্ষানীতি দিয়েছে এবং শিক্ষানীতিতে টেকনিক্যাল এডুকেশনকে কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাহলে নীতিগত দিক থেকে সরকার তো আপনাকে সম্মতি দিয়েই রেখেছে বলা যেতে পারে সুতরাং এখানে প্রকল্প প্রস্তাবগুলো কেউ কি আমরা নিয়ে গিয়ে বলেছি সরকারকে আপনি যেভাবে বলেছেন আমরা কয়জন স্পষ্ট তো প্রকল্প প্রস্তাব নিয়ে সরকারকে বলেছি যে আমার এটা অনুমোদন দরকার जरिपेम আউট অফ ওয়ান নাইনটি এখন ওয়ান সেভেন্টি সেভেন এর আগে ছিল ওয়ান সেভেন্টি সিক্স এটার মধ্যে তারা দেখিয়েছে যে আমাদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব আছে আমাদের কাস্টমস এবং এনবিআরের থেকে যে স্বচ্ছতা কমানো বা স্বচ্ছতা নাই বা ওখানে অনেক কিছু যে তথ্য গোপন করে এনবিআরের মাঠকর্মীরা আসছে সহযোগিতা করছে ব্যাংকের যে যারা স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টার পেনার যারা লোন পাওয়ার দরকার তারা কম পাচ্ছে পাচ্ছে যারা বড় বড় যারা তারা পাচ্ছে এই ধরনের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ এই যে বিনিয়োগ পরিবেশ এটা এক ধাপ পিছিয়ে গিয়েছে এবং সামাজিক নিরাপত্তার অভাব হয়েছে এবং গুড গভর্নেন্সের অভাব হয়েছে এই কারণে এই ব্যাপারে আপনি কিভাবে এই অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে পারবেন বলব সবচেয়ে আগে বলবো যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সব রিপোর্টিং টু দি পয়েন্ট আপনি বিলিভ করেন না কারণ তাদেরও কিছু কিছু এজেন্ডা থাকে ইন দেয়ার ওন ফিল্ড আপনি যদি আমাদের বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে দেখেন এই এত ঝামেলার মধ্যে যেগুলো আপনি বলছেন 
তার মধ্যে দেশ কিন্তু সবার আগে ছুটে চলছে তাহলে কি করে চলছি আমরা কি ম্যাজিক তাহলে আমাদের মধ্যে আছে স্ট্রেট ভাবে বলা দরকার ইজ দি কান্ট্রি গ্রোয়িং ইয়েস যদি তা না হতো তাহলে আপনি ফ্লাইওভার দেখতেন না পদ্মা ব্রিজের স্প্যান দেখতেন না এই ঢাকা ময়মনসিং এর চার লেনে ঘুরতেন না যানজট মানে কি যখন রতন যানজট ইজ এ সাইন দ্যাট দি কান্ট্রি ইজ মুভিং আজকে মনে করেন যে সবাই আমরা না খেয়ে বসে থাকতাম তাহলে রাস্তা কি যেত রাস্তা যাচ্ছে কেন পিপল ছুটছে যে আমার আরেকটু কিছু অ্যাচিভ করতে হবে সবাই ছুটছে কিন্তু রিক্সার গতি এবং এখানে হলো আপনার ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমটা আপনি ডেভেলপ করেন নাই বাট মানুষ যখন রাস্তায় ছুটছে এটা মিন করে যে এখানে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস বেড়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু নেগেটিভ না রতন টাটা সাহেব যখন আসছিলেন অবকাঠামো উন্নয়ন হচ্ছে না এই এই প্রসঙ্গে আমি একটু একটু বলি সেটা হচ্ছে যে যানজটের বিষয়টা যানজটের দায়ভার কিন্তু বর্তমান সরকারের উপর চাপিয়ে দিলে একান্তভাবে এটা সঠিক হবে না এই কারণে হবে না আপনি দেখুন আমাদের স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান করা হয়েছে বহু আগে কিন্তু এই প্ল্যানের কত অংশ মানে এই বাস্তবায়ন করা হয়েছে অতীতে কিন্তু এই সরকার এসে দেখেন এস টিপি সিক্স বাস্তবায়ন হচ্ছে যে মেট্রো রোল হতে যাচ্ছে এবং আপনি দেখেন বিআরটি থ্রি হচ্ছে ঢাকা বিআরটি হচ্ছে এগুলো তো অতীতে কেউ শুরু করে নাই এখন এই সরকার কিন্তু সেই সময়টুকু দিতে হবে যে কাজটা শুরু করে শেষ করার জন্য আমাদের এই যে বাস্তবায়ন গুলো হচ্ছে মেট্রো রেল যদি হয়ে যায় প্রতি ঘন্টায় ষাট হাজার যাত্রী পরিবহন হবে এই কাজটা তো সরকার করে যাচ্ছে তখন যানজটের ক্ষেত্রে একটা নিশ্চয়ই ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে সেই দিকটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমি আপনার যে প্রশ্ন ছিল যে এক দিক নিজের এক দিক দিয়ে নেমে গেলাম আমরা সেটা কি আসলে এই যে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস এর উপরে একটা এটা মেইন সার্ভে হয় জি কস্ট অফ ডুইং বিজনেস এর উপরে এই যে সার্ভেটা কেন ইনভেস্টমেন্টটা আমাদের আসছে না ইট ইজ নট বিকজ অফ এনি আদার থিং বাট এখনও আমরা এনার্জি সেফ সাফিসিয়েন্সি আমরা এখনও পাইনি আপনি ইন্ডাস্ট্রি করলে এখনও গ্যাস আপনি সেভাবে পাচ্ছেন না পাওয়ার এখনও আপনি পাচ্ছেন কিন্তু তারপরেও নিশ্চয়তা এখনও পাচ্ছেন না তো এনার্জিটা আমরা আর এক বছর মতো আছে যেখানে আমরা মনে করছি এলএনজি এলপিজি এবং পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন চলে আসবে তো এগুলো যখন চলে আসবে তখন কিন্তু দেখবেন যে যে ইনভেস্টমেন্টটা আমরা আকাঙ্ক্ষিত ইনভেস্টমেন্ট হওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক বেশি আসবে এবং যে যে বলছেন যে এক এক ধাপ আমরা পিছিয়ে গেছি আমাদের টার্গেট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন্য শেখ হাসিনা দিয়েছেন পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের নাইনটি নাইনে আনতে হবে বিলো ওয়ান হান্ড্রেডে আনতে হবে এবং দ্য হোল নেশন ইজ ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস দ্যাট আজকে এইচ ডিজি জন্য আমরা কাজ করছি সেই এইচ ডিজি যখন আমরা এগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা দেখতে পাব তো কমে গেছে আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে কমে গিয়েছিল আপনি যদি লেটেস্ট ট্রেন্ড দেখেন এটা আবার বাড়া ধরেছে মনে রাখতে হবে যে মিডল ইস্টে আমাদের এই ওয়ার্কারদের যাওয়ার কিছুটা ডিস্টারবেন্স চলে আসছিল ইউরোপে সমস্যা চলছিল আমেরিকায় সমস্যা চলছে তো তারপরেও কিন্তু যে রেমিডিস আমরা পাচ্ছি বহু দেশের চেয়ে অনেক ভালো পাচ্ছি এবং ইদানিং কিন্তু দেখবেন আবার গ্রাফ উল্টার দিকে মানে ভালোর দিকে যাচ্ছে তো সাইন ইজ দ্যাট উই উইল ভেরি সুন আমাদের মানে অর্থনীতির ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয় ধন্যবাদ আপনাকে জামাল উদ্দিন সাহেব আপনার সুন্দর কথার জন্য পজিটিভ সবকিছু বলার জন্য যদিও আপনার সুস্থ জীবন গড়ার জন্য যে মাদক কে না বলার দরকার বা সেটাকে কন্ট্রোল করা দরকার আমরা কত দুঃখ কী করছি আমরা আলোচনা আসব একটু ব্রেকে যেতে হবে ছবি দর্শক শ্রোতা আপনি কোথাও যাবেন না আমরা অল্প সময়ের মধ্যে ফিরে আসব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ যেখানে আমরা ছিলাম তা হলো অর্থনীতি ও তরুণ সমাজ এই তরুণ সমাজ নিয়ে কথা হচ্ছে যেখানে আমাদের মহাপরিচালক মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে আছেন জনাব জামাল উদ্দিন সাহেব আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি অনেক বুদ্ধারা 
বা অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে থাকেন যে ইয়াং জনশক্তিকে আপনার কাজে বা আমরা কাজে লাগাতে পারছি না দেখি তারা মাদকের দিকে ঢুকছে ফ্রাস্ট্রেটেড হচ্ছে তারা জঙ্গির দিকে ঢুকছে এই মাদক থেকে তাদেরকে যদি আমরা সরাতে চাই তাদের প্রথমে প্রোভাইড করতে হবে এবং মাদক নিয়ন্ত্রণের আপনারা যারা আছেন এটাকে কন্ট্রোল করতে হবে আপনি কিভাবে আমরা সামনে যুবক সমাজকে আমরা বাঁচাতে পারি তাদেরকে কর্মক্ষম করতে পারি না আপনি যেটি বলেছেন অবশ্যই এটা সত্য যে একজন কর্ম সক্ষম যুবক তার কাজের মধ্যে নিজকে ব্যস্ত করতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু তার যদি প্রত্যাশিত কাজ আমরা দিতে না পারি তাহলে বিপতু যাওয়ার সম্ভাবনা তো তৈরি হয়ে যায় তবে এখন বাংলাদেশের বাস্তবতায় যেটি হচ্ছে আসলে এই ধরনের হতাশার চেয়েও কৌতূহলবশত বন্ধু বান্ধবের খপ্পরে পড়ে কিংবা নানান ধরনের বলা যেতে পারে এক অ্যাডভেঞ্চারিজম যেটাকে মানে এই বয়সে যেটিকে খুব মানে চিত্তাকর্ষক মনে হয় এরকম অনুষঙ্গগুলো আসলে প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা বাংলাদেশটা কিন্তু এখন একটা মানে আমি বলবো ট্রানজিশন পার পার করছে যে এই ট্রানজিশনটা হচ্ছে যে আমাদের যে আগে যে আমাদের সনাতনী সমাজ ছিল সেই সমাজটা কিন্তু পরিবর্তিত হচ্ছে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এই সময়ে আমরা একটা পরিচিতির সংকটে আছি পরিচিতির সংকট এরকমের যে এক সময় আমাদের যৌথ পরিবার ছিল আমাদের যৌথ পরিবারের যে মূল্যবোধগুলো ছিল সেটি আমাদের অনেক অপরাধ থেকে নিবৃত করত আমাদের শাসন ছিল পারিবারিক শাসন আমাদের নজরদারি ছিল কিন্তু যখন আমরা শহরমুখী হয়েছি এবং জীবি জীবন জীবিকার প্রয়োজনেই শহরমুখী হতে হয়েছে আমাদের একক পরিবার গুরু গড়ে উঠছে এখানে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই বিচ্ছিন্নতা থেকে মানুষ একাকিত্বের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এবং এই একাকিত্ব অনেক সময় এই ধরনের মানে মাদকাসক্তির দিকে মানুষকে নিয়ে যায় তাই আমি যেটি বলবো যে আসলে মানে আমাদের যুবশক্তিকে সঠিক পথে প্রবাহিত করতে হলে আমাদের পরিবারগুলোকে আবার একটু ভালোভাবে গড়ে তোলা দরকার পরিবারের যারা কর্তা তাদের চিন্তা করতে হবে যে আমার পরিবারের সদস্যরা অবশ্যই আমার এক একজন হৃদয়ের ধন তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমার এবং তারা সবসময় কি কাজ করছে না করছে সেটা আমার দেখার দায়িত্ব আছে আগে কিন্তু এই বিষয়টা ছিল ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে একই ঘরে বসবাস করছে ছেলে তার রুমে দরজা বন্ধ করে থাকছে মেয়ে তার ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকছে বন্ধ ঘরের মধ্যে কি করছে কম্পিউটারে কি করছে ট্যাবলেট নিয়ে কি করছে মা বাবা কিছুই জানে না এবং এই ধরনের প্রবণতা থেকে এক সময় দেখা যাচ্ছে যে যার ফল আমরা দেখেছি সমাজে ঐশীর মতো ঐশীর মতো মানুষের সৃষ্টি হচ্ছে এবং ঐশী ঐশীর ঐশী আরেকটা ঘটনার কথা এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে যখন এসে গেছে বলি ঐশী তো একটা মানে আমার বলা যায় যে তার মা বাবার সৃষ্টি একজন মানুষ পঞ্চাশ হাজার এক লাখ টাকা এই ছাত্র অবস্থায় তার মাসোহারা পকেট খরচ পাবে কিভাবে সেই টাকা তাকে দেওয়া হয়েছে কোত্থেকে এই টাকার সংস্থান হয়েছে সেই প্রশ্ন আমরা নাই বা যদি করি তা যদি বলি এই টাকাটাকে দেওয়াটা যৌক্তিক ছিল তাদের তার কাছে ফলে এই ধরনের বিপদগামিতা তার মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে আমার মনে হয় এই জন্যে বলছি যে আমাদের পরিবারটাকে পুনর্গঠন করার সেটা আমাদের জরুরি আছে আর তারপর আমরা বলবো যে মাদক যে ছেয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায় এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার এই কারণে যে ইজি যদি তারা পেয়ে যায় যে কোনো জায়গায় যেই যদি তারা সুন্দর করে এটা পেয়ে যেতে পারে এটার কোনো কন্ট্রোল নেই যেখানে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে তাহলে কিন্তু এটা কমানো যাবে না না আজকের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আমি বলি যে আপনি আমরা কিন্তু মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বরাবর তিনটা কাজ করি একটা হচ্ছে যে সাপ্লাই রিডাকশন তা আমরা সরবরাহ যাতে না হয় আপনি যেটা নিয়ে খুব উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন সেটা কমে মতো আসলে আমরা কাজ করছি না র্যাপ করছে পুলিশ করছে বিজেপি করছে আনসার করছে সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি কিন্তু এই কাজ করে যাচ্ছে দ্বিতীয়ত যে কথা কাজটা করি আমরা সেটা বলি যে ডিমান্ড রিডাকশনের জন্য আমরা কাজ করি ডিমান্ড রিডাকশন মানে যদি আমাদের অভ্যন্তরীণ যদি চাহিদা তৈরি হয়ে যায় তাহলে কোনো সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে এটা অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাবে না আমি প্রায়শই একটা কথা বলে থাকি সেটা হচ্ছে যে উনিশশো সালে পাকিস্তানিরা কিন্তু আমাদের দেশের সীমান্তগুলো সিল করে দিয়েছিল কিন্তু আমরা এক কোটি মানুষ ভারতে গেছি আমাদের গেরিলারা প্রতিনিয়তই সীমান্ত অতিক্রম করে এখানে তাদের অপারেশন চালিয়ে গেছে 
তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি সীমান্তের পাহারাই কিন্তু নিশ্চিত করে না অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিশ্চিত করে যে এটি সরবরাহটা আসবে কি না আমাদের চাহিদা যদি তৈরি হয় আপনি উন্নত দেশগুলোর কথাই ধরি তারা তো খুব শক্তিশালী আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে তাদের দেশে কেন মাদকের সয়লাভ কারণ হচ্ছে না না ওপেন নয় আমাদের নজর দিতে হবে যাতে কোনো ভাবেই নতুন চাহিদা সৃষ্টি না হয় আপনারা আপনাদের প্রাসঙ্গিক ভাবে বলে রাখি যে জন মানে মাদকাসক্ত প্রতি বছর ন্যূনতম একজনকে নতুন করে না মাদকাসক্ত করে আর এই মাদকাসক্ত যারা হয়ে গেছে বর্তমান বাংলাদেশে সত্তর লক্ষ অনেকে বলে থাকেন মাদকাসক্ত মানুষ যুব সমাজের অংশ বৃহত্তর অংশ যুব সমাজ তারা সত্তর লক্ষের মতো আছে বলা হচ্ছে যদিও আমাদের কোনো পরিসংখ্যান সেভাবে তৈরি হয়নি আমরা গবেষণা করতে যাচ্ছি আমাদের জরিপ চলবে এটা নিয়ে তো এখন তাদের তাদেরকে আমরা কি ফেলে দেব তাদেরকে মেরে ফেলব তাদেরকে নিরাময় করতে হবে আমাদের বেসরকারি পর্যায়ের অত্যন্ত সম্মানিত দুজন মানে ব্যক্তিত্ব এখানে আছেন আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে এই যে নিরাময়ের ক্ষেত্র ইনভেস্টমেন্টের প্রশ্নে বলছি নিরাময়ের ক্ষেত্রে আপনি মানে আমরা তো দেখছি না বেসরকারি কোনো মানে বড় বড় যে কর্পোরেট হাউসগুলো এখানে অংশগ্রহণ করছে তাদের সিএসআরও যদি করতো যে এই মানুষগুলোকে যুব সমাজকে নিরাময় করে তোলার জন্য যদি তারা প্রতিষ্ঠান করে তুলতো তাহলে হয়তো দেশ আর বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এবং এটি একটা আমি বলি আজকে পর্যন্ত একশো নব্বইটি প্রতিষ্ঠান আছে যার মানে শয্যা সংখ্যা এখনো তারা যেন ওই নিরাময় কেন্দ্রে না যেতে পারে এই কারণে তাদের প্রভাইড করার জন্য সবচেয়ে বেশি অবশ্যই ক্ষেত্র তৈরি করছে আমি এখন মজুমদার ভাই কাছে আসবো বলছেন হিসাব করার ব্যাপার কারণ হো দেশটা কোথায় ছিল আর কোথায় চলে যাচ্ছে এই যে একটা ট্রানজিশনাল পিরিয়ড এর মধ্যে বহু উত্থান পতন হয়ে যাবে এরপরে গিয়ে আমরা এটা দাঁড়াবো আমি ইচ্ছা করেও আমরা অনেক জিনিসকে কন্ট্রোল করতে পারবো না এর মধ্যে এটাকে আমরা মেনে নিয়ে আর সামনে দিয়ে গিয়ে চলতে হবে এবং আমরা বাংলাদেশ এই মুহূর্তে তাই করছে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে সব সীমাবদ্ধতা পার করে আমরা এগিয়ে চলছি সেটা শিক্ষার ক্ষেত্রে হোক মাদক নিয়ন্ত্রণ বলে হোক যে যেই হোক না কেন প্রত্যেকটিকে আমরা চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে যে কোনো দের জন্য উন্নত দেশের সামনে যে চ্যালেঞ্জ আছে তার চেয়ে ডাবল ট্রিপল চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমরা এগিয়ে চলছি ধন্যবাদ মজুমদার ভাই আপনার কথা পরিবারের যে কাঠামোটা খুব একান্নবর্তী পরিবারের ভালো সাইড ছিল খারাপ সাইড ছিল সবই ছিল কিন্তু এইগুলার এবার হোল এটা বাংলাদেশ তো একটা দ্বীপ নয় সমস্ত পৃথিবীর আমরা গ্লোবাল ভিলেজ তার যে পৃথিবীর ট্রেন থেকে বেরিয়ে আসতে আপনি পারবেন না কোনো জিনিস সেই ইয়ে করতে আপনার ওই ইয়ের মধ্যে আমরা সমস্ত পৃথিবীর মানুষ একটা গড্ডালিকা প্রবাহের মতো ছুটে চলেছি কোথায় যাচ্ছি সেটা ভালো মন্দ সব কিছু মিশিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এটা এটা জি মজুমদার ভাই ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমি একটু মতলব ভাইয়ের কাছে আসবো এই কারণে যে আপনার যে নিটোল গ্রুপ যেটা খুব সুন্দরভাবে এগিয়েছে এবং আপনার যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং আপনার শোরুম অনেক জায়গায় আমি নিজেও দেখেছি সব ইয়াং এনার্জির ছেলে মেয়েদের আপনি প্রভাইড করেছেন এটা খুব ভালো লাগে আমার কাছে আমি শ্রদ্ধা করি কিন্তু তারপর একটি জিনিস আমার জানার বিষয় যেটা যে আরও আমাদের বিশেষ করে শিক্ষিত ছেলে মেয়েদেরকে প্রভাইড করার জন্য আরও যে প্রোডাক্টিভিটি বা আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং যে ইনস্টিটিউশন যদি এভাবে করা যায় তাহলে মনে হয় আরও বেশি লোককে আমরা প্রভাইড করতে পারতাম তো আমি মনে হয় যে এই একটা সেক্টর আপনি আর একটু এগিয়ে আসলে আমার মনে হয় ভালো হতো টোটালি অ্যাগ্রি উইথ ইউ আসলে বাংলাদেশ কিন্তু এখনও সেইভাবে মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচার করে না কিংবা অন্য অন্য ম্যানুফ্যাকচার সেটা আমরা এখনও পিছিয়ে আছি আমাদের রিয়েল এক্সপ্যান্সন হচ্ছে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু দেখবেন যে গার্মেন্টসে যে আমাদের প্রায় তিরিশ বিলিয়নেরও বেশি আমরা রপ্তানি করি কিন্তু একটা সেলাই মেশিন বানাই না 
এইটা হলো আইরনি অফ দিস কান্ট্রি যে আমরা কোনোদিনই ওই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের যে বেসিক জিনিস যে অ্যান্সিলারি ইন্ডাস্ট্রিজ কিংবা পার্টস কম্পোনেন্ট তৈরি করার যে ছোট ছোট এসএমএগুলো হবে এখানে আমরা কনসেনট্রেট করি নাই যার জন্য আই থ্যাঙ্ক আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে কারণ উনি কিন্তু এসএমএর উপরে অনেক চাপ দিচ্ছেন এবং যদি আমরা চায়না দেখি থাইল্যান্ড দেখি মালয়েশিয়া দেখি সিঙ্গাপুর দেখি এদের সব বেস কিন্তু স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ উপর হয়েছে এবং আজও যদি আমরা ইউরোপেও দেখি প্রায় সত্তরের ভাগের বেশি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি হলো এসএমই জি সেজন্য বাংলাদেশের এখন যদি এসএমই উপরে রিয়েলি আমরা সাকসেসফুল করতে পারি তাহলে এমপ্লয়মেন্ট প্রবলেমও কমে যাবে তারপরে এই যে টেকনিক্যাল এডুকেশন এসএমই এর মাধ্যমে কিন্তু এই টেকনিক প্রোভাইড চলে আসবে এবং ওরাও শিক্ষা দিতে থাকবে তো আলটিমেটলি স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজকে সাপোর্ট করার জন্য যা করণীয় প্রাইভেট সেক্টর গভর্নমেন্ট সেক্টর উভয়কেই করতে হবে দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে টু সাকসেস থ্যাংক ইউ স্যার দরকার <laughs> বাংলাদেশি <laughs> এবং এরা কোন টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশন নিয়ে যায় জাস্ট জেনারেল এডুকেশন রেশন অন জব বেসিক এডুকেশন থাকলে অন জব ভেরি কুইকলি ইউ ক্যান বিকাম এ স্কিলড ওয়ার্কার এটা মালয়েশিয়া দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি এটা কি করে এই যে আমাদের ছেলে ইয়েরা এরা করে যাচ্ছে শুনেন ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি ক্লাইমেটটারে যদি আমরা ক্রিয়েট করে ফেলতে পারি তাইলে ইনভেস্টমেন্টের ইনভেস্ট করার দাওয়াত দিতে হবে না এটা এমন হয়ে যাবে এবং এইটাও এর ইয়ে দিয়ে ও যতই হোক না কেন যত সীমাবদ্ধতা হোক কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে আপনি দেখতেন এটা নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই আমাদের ইয়েতে অগ্রগতি যেটা যেটা সেভেন্টি এই যে সেভেন পারসেন্ট বলেন এইট পারসেন্ট বলেন এ কোনো বড় কথা নয় হিসাবের আসল ব্যাপারে ওইখানে নয় হিসাবের আসল কথাটা অন্য জায়গায় রয়ে গেছে আপনি প্রত্যেকটি মানুষের জন্য জব ক্রিয়েট করতে হবে না হইলে উনি লাঠি ছটা নিয়ে গিয়ে ওই মাদক বন্ধ করতে পারবে না আমি যদি ফ্রাস্ট্রেড হয়ে যাই চাকরি বাকরি আমার কিছু না থাকে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস অফ বিং ডিটেল তো এই সমস্ত করতে গেলে সব হয় হবে আচ্ছা ধন্যবাদ তো আরেকটি কথা মাতলুব সাহেবের আছে আসে এই কারণে যে আমাদের যেহেতু আপনি প্রায় বলছেন আমাদের জননেত্রী জননেত্রী আমি তো তাকে রাষ্ট্রনায়ক বলি তো উনি ডিজিটালাইজেশনের ব্যাপারে এবং যেটা আইটি সেক্টর উপরে যেভাবে জোর দিয়েছেন আমাদের যে ইয়াং জেনারেশন যারা আছে তাদেরকে যদি আইটি সেক্টরে তাকে তাদেরকে ইনভলভ করে যেটা আমাদের প্রতিবেশী ভারত সেটা পুরো ফায়দা তারা লুটে নিয়েছে এইভাবে আমাদের দেশটাকে আমাদের এই ইয়াং এনার্জেটিক ছেলে মেয়েদেরকে আমরা আরও বেশি প্রোভাইড করতে কিভাবে করব এবং আপডেটের সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত হবেন এই ধরনের একটু আশা আমরা শুনতে চাচ্ছি কেন অনেক দিকে তো আপনি ইনভেস্ট করছেন এই একটা সেক্টর একটু করলে ভালো না এখন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে ইয়াং বয়েজ অ্যান্ড গার্লস আছে তারা ই কমার্সের দিকে অনেক ঝুঁকছে ঝুঁকছে এবং সরকারও বা আমাদের যিনি পলক সাহেব আছেন যে স্টেট মিনিস্টার ইন আইটি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নিজেও শি ইজ ভেরি ইন্টারেস্টেড ইন আইটি এডুকেশন অ্যান্ড আইটি বিজনেস এবং সজীব অদিত জয় যে আমাদের আইসিটি অ্যাডভাইজার টু দ্য অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার হি ইজ অলসো এ জিনিয়াস ইন ইন আইটি সেক্টর এবং এই যে আইটি সেক্টর যে আমাদের দেখি বিগত পাঁচ সাত বছরের যে গ্রোথ ফেনোমেনাল গ্রোথ হয়ে গেছে আছে কিন্তু হাজারে হাজার লক্ষ লক্ষ ইয়াং বয়েজ অ্যান্ড গার্লস কিন্তু ওই আইটি নিয়ে কিন্তু তারা কাজ করছে খুব সাইলেন্ট রেভলিউশন কিন্তু হচ্ছে এবং উই উইল বি উই উইল সি এ বিগ চেঞ্জ ইন কামিং থ্রি টু ফোর ইয়ার্স মানে হঠাৎ করে চেঞ্জ দেবেন বিকজ এটা মাস লেভেলে হচ্ছে এবং ইউ উইল বি সারপ্রাইজ যে গ্রামেগঞ্জে যে মেয়ে কোনো দিন শহরে আসে নাই সে হয়তো ওই 
বিপিওর কাজ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করতে পারছে ইউজিং এ ল্যাপটপ এন্ড এ কম্পিউটার তো এই যে জিনিসগুলো শুরু হয়েছে এটাকে আরও ইজি করার জন্য ওই কুড সি যে কদিন আগেও পেপ্যালকে আনা হয়েছে সরকারি ব্যাংকের সাথে জুড়ে দেওয়া হলো যাতে আমরা ওই ইন্টারনেটে যে পেমেন্টগুলো আমরা লোকালি করতে পারি যেটা আগে পাচ্ছিলাম না সেগুলো সেটাও চলে আসছে ইট ইজ হ্যাপনিং যে আমাদের ইন্টারনেটের উপরে বা ই কমার্সের উপরে বিশালভাবে চাপ দেওয়া প্রত্যন্তর গ্রামের একটা মেয়েকে দেখেছি সে আপনার কিভাবে কি বলে ওই অ্যাপ্লিকেশন করছে সে পরীক্ষা দিচ্ছে ওই নেটের মাধ্যমে সে অ্যাডমিট কার্ড নিচ্ছে এগুলো দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম আপনি আপনি শুধু এটা তো এটা তো হয়তো শিখিয়ে দেওয়া জিনিস প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের এটা তো শিখিয়ে দেওয়া জিনিস এটার জন্য ইনস্ট্রাকশন ইস্যু করা হচ্ছে কিন্তু সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে বিশ্ববাজার থেকে আত্ম আহরণ করছে আমি আমি জয় কিছুদিন আগে আমি মানে সিলেট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ছিলাম আমি এটা প্রত্যক্ষ করে এসছি আপনাকে এটা প্রসঙ্গে ক্রমে বলছি সরকারের পর্যায় থেকে বাংলাদেশে এমন কোনো সপ্তাহ নাই যে নতুন নতুন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হচ্ছে না একটা সপ্তাহ খুঁজে পাবেন না প্রতিনিয়ত এই আইসিটি সেক্টরে আপনার প্রশিক্ষণ চলছে আপনার মানে বিভিন্ন স্কুল কলেজগুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের মানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব তৈরি হচ্ছে অসংখ্য কত হাজার এই মুহূর্তে দাঁড়িয়েছে যেহেতু আমি অনেক দিন এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত নয় আমার এই মুহূর্তে জানা নেই কিন্তু এটা মানে জ্যামিতিক হারে বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ অবকাঠামোগত পরিবর্তনটা সরকার করে দিচ্ছে তার সাথে কিন্তু স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন সেটাও পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে এখন আমি আবার ঘুরে ফিরে যেহেতু এখানে দুজন বলা যায় কি দিকপাল আছেন প্রাইভেট সেক্টরের ওনাদেরকে বলবো যে ওনাদের তো অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে এই এই সেক্টরে এবং ওনাদের হাত ধরে হয়তো এটা আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে ওনাদের মাধ্যমে আমি উনি শুধু ওনাদের দুজনকে উপলক্ষ্য করছি না আমি বলছি যে আমাদের যারা প্রাইভেট এন্টারপ্রেনার আছেন এন্টারপ্রেনাররা কিন্তু এই এখনও পর্যন্ত তাদের কাছে এটা কিন্তু আনএক্সপোজড একটা সেক্টর হয়ে গেছে জি এই সম্ভাবনার যে সম্ভাবনার কথা মতলব সাহেব বলছেন এই এই সম্ভাবনার কথা কিন্তু সবাই যদি একটু অনুধাবন করি তাহলে ওই আপনি যেইটা প্রত্যাশা করছেন রাতারাতি পরিবর্তন ভারতের চেয়েও বেশি পরিবর্তন আপনি এখানে দেখতে পাবেন যদি প্রাইভেট সেক্টরের সাথে সরকারের হাতের সাথে হাত মেলে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি আর এখন হাফিজউদ্দিন মজুমদার সাহেবের কাছে জি তো প্রাইভেট সেক্টরের ডেভেলপমেন্ট ওর পার্টিসিপেশন ইন দি ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এটাকে ছোট করে দেখার অবকাশ নাই আজকে যে টোটাল এমপ্লয়মেন্ট এই দেশের আছে সরকার এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করে হার্ডলি টেন পারসেন্ট মানুষের নাইনটি পারসেন্ট মানুষের এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট হচ্ছে এই প্রাইভেট সেক্টর থেকে সেলফ এমপ্লয়েড অ্যান্ড দি ইন্ডিয়া সোসাইটি আজকে গার্মেন্ট সেক্টর বলেন এই সেক্টর যত যুথ সেক্টর বলেন সেটা প্রাইভেট সেক্টরের বিরাট রহমান তবে প্রাইভেট সেক্টর করতেছে গভর্নমেন্ট করছে এই দুইটা দুই পক্ষ নয় গভর্নমেন্ট প্রাইভেট সেক্টরকে দুই পক্ষ করা যায় না গভর্নমেন্ট সবসময় তো ফেসিলিটেট আমাদেরকে আমি এটাই বলবো যে আমাদের আমরা যখন ইয়াং ছিলাম তখন আমাদের কাছে এত ফ্যাসিলিটি ছিল না ছিল না ছিল মোবাইল ফোন এটাতে আমরা হেঁটে হেঁটে কথা বলবো দেখবো এবং কম্পিউটার এগুলো ছিল না আমরা টয় টক্কা ওইগুলো দিয়ে করতাম টেলেক্স মেশিন টেশিন পরে আসছিল সো তাদের কাছে তাদের সারা দুনিয়াটা হাতের মুঠায় চলে আসছে এবং আগামীতে তারা যে এখন যে জিনিসটা পেয়েছে তারা এভরি ইনফরমেশন ইজ ইন দেয়ার হ্যান্ড সো ইট ইজ ভেরি ইজি ফর দেম টু ডিসাইড হাউ টু মুভ ফরওয়ার্ড অল দে নিড টু ডু ইজ হ্যাভ ফেইথ অ্যান্ড ট্রাস্ট ইন দেয়ার কান্ট্রি থ্যাংক ইউ আজকে বাংলাদেশকে পৃথিবীর সেরা দেশ হিসাবে তারা দেখছে আগামীতে আরো দেখবে ধন্যবাদ আপনাকে আপনাদের তিনজনকে ধন্যবাদ আপনারা খুব সুন্দর করে বললেন এবং বিশেষ করে আমাদের অর্থনীতি এবং তরুণ যুব সমাজ তাদেরকে কিভাবে আমরা প্রভাইড করতে পারবো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা শুনলাম শুনলাম তিন ব্যক্তিত্ব জনাব আব্দুল আহমেদ আব্দুল মাতলুব আহমেদ জনাব জামাল উদ্দিন এবং জনাব হাফিজ আহমেদ মজুমদার তিনজনদের বক্তব্য আমাদের কাছে ভালো লাগলে একজন সরকারি কর্মকর্তা আমাদের আছেন আমরা দুইজন ব্যবসায়ী 
এবং সোসাইটির সাথে জড়িত অটোনোমাস কর্পোরেশনের সাথে উনি জড়িত আছেন তো তার চেয়ে বড় কথা যে আমাদের এই বৃহৎ জনশক্তিকে এই যে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট জনশক্তির যুব সমাজ এই যুব সমাজকে যেন আমরা কাজে লাগাতে পারি তাদের দিয়ে যে স্পৃহা যে আছে তাদের যে গতি আছে এই গতির সাথে যদি আমরা পাল্টে পাল্টে রেস দিয়ে চালানো যেতে পারে তাহলে কিন্তু দেশ দেখব ইনশাল্লাহ পৃথিবীর মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবং দাঁড়াবে সম্মান নিয়ে এবং যে দেশ যে জাতি গর্ব করে বলবে তারা ভাষার জন্য জান দিয়েছে তাদের যে নেতৃত্ব যে দিয়েছেন তার বক্তব্য এখানে প্রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে এই ধরনের জাতি আমরা তা আমরা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের যে নেতৃত্ব দিয়েছে শুধু বাংলাদেশের নয় সমস্ত বিশ্বের তিনি একজন নেতা আসুন আমরা ভালো কথা শুনি বাংলাদেশকে নিয়ে বেশি বেশি চিন্তা করি এবং এই দেশকে একটি সম্মানজনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারলে আমি মনে করি আজকে যে আলোচনা হয় হলো এই আলোচনার সার্থকতা পাবে সবাইকে আবারও নিরন্তর শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ আপনাকেও